My name is Gisela from the channel Inglés para tu vida and today we are going to learn some expressions that we need when we want to go on a date with someone else. Bienvenido a tu canal Inglés para tu vida. El día de hoy vamos a aprender expresiones cuando quieres tener con una persona una cita, un acercamiento un poco más personal con alguien, entonces vamos a ver estas expresiones. La primera parte bueno, he puesto el título, a date, useful expressions, expresiones útiles en una cita y un corazoncito por ahí para que sepas que es en el momento romántico o para acercarse de una manera un poco más cercana. Tenemos at the beginning. At the beginning, o como lo sugería, eh, es cuando vamos a romper el hielo, como decimos, a acercarnos a alguien, a comenzar o a iniciar una conversación. Cuando hacía las expresiones me imaginaba una barra de un lugar donde las personas están sentadas y acercarse. Entonces vamos a repetir las frases y a ver los significados. Number one. Can I buy you a drink? Let's repeat. Can I? Can I? Can I buy you? Can I buy you? Can I buy you a drink? Can I buy you a drink? Te puedo comprar o te puedo... Sí, te puedo comprar una bebida, un trago, algo de tomar. Number two, would you like? Would you like a drink? Would you like a drink? ¿Te gustaría tomar algo? Number three, are you on your own? Let's repeat. Are you? Are you? Are you on your own? Are you on your own? Suelto el signo de pregunta. Quiere decir, ¿estás viniendo solo? ¿Estás solo? ¿Estás sola? Are you on your own? Are you on your own? Uh -huh. Eh, would you like to join us? En el caso que hay una mesa de dos personas y quieras agregar a alguien más o invitar a alguien a tu mesa, le puedes decir Would you like? Let's repeat. Would you? Would you like? Would you like to join us? Would you like to join us? ¿Te gustaría sentarte con nosotros? También puedes decirle Do you mind if I join you? Vamos a repetirla con paciencia. Do you mind? Do you mind? Do you mind if I? Do you mind if I? Do you mind if I join you? Do you mind if I join you? ¿Te importaría si me siento contigo? ¿Te importaría si me siento a tu lado? También, bueno, esta ya es esa misma. Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? ¿Te importaría si me siento contigo? Uh -huh. Do you come here often? Do you come here often? Vienes aquí a menudo, vienes aquí con frecuencia. Una más. Is this your first time here? Is this your first time here? ¿Es esta la primera vez que vienes a este lugar? ¿Es tu primera vez en este lugar? Let's repeat. Is this? Is this? Is this your first? Is this your first? Is this your first time here? Is this your first time here? La siguiente. Have you been here before? Let's repeat. Have you, have you, have you been, have you been, have you been here before? Have you been here before? ¿Has estado antes aquí? La siguiente. Would you like, would you like, would you like to dance, would you like to dance? ¿Te gustaría bailar? Otras expresiones útiles que tenemos aquí son asking someone to go out. En otro contexto, de repente, cuando estás en la universidad, en algún lugar, en tu centro de trabajo, quieres invitar a alguien a salir, puedes decirle frases como Do you want to go for a drink sometime? No sometimes con S, ¿eh? sometime. Let's repeat. Do you want? Do you want? Do you want to go? Do you want to go? Do you want to go for a drink sometime? Do you want to go for a drink sometime? Quiere decir... ¿Te gustaría ir a tomar algo alguna vez? Por eso te digo que no le pongas S a la pronunciación, porque no es sometimes, sino es sometime. Alguna vez. Let's repeat. Do you want? Do you want? Do you want to go for a drink sometime? Do you want to go for a drink sometime? También podrías decir, if you'd like, if you'd like to meet up sometime, let me know. Let's repeat. If you'd. If you'd, if you'd like to meet up, if you'd like to meet up, 
If you'd like to meet up sometime, let me know. If you'd like to meet up sometime, let me know. Si te gustaría que nos encontráramos alguna vez, dímelo, házmelo saber. Otra frase. Would you like to join me for a coffee? Would you like to join me for a coffee? ¿Te gustaría acompañarme a tomar un café? Let's repeat. Would you? Would you? Would you like? Would you like? Would you like to join? Would you like to join? Would you like to join me for a coffee? Would you like to join me for a coffee? ¿Te gustaría acompañarme a tomar un café? Do you fancy? Esta es muy bonita porque la expresión es nueva de repente para algunos de ustedes, para los que la conocen no, pero me gusta porque siempre es nueva, siempre preguntamos do you want, do you like, pero con fancy no. La palabra fancy significa si te provoca, si te apetece. Entonces vamos a repetir. Do you fancy getting a bite to eat? Do you fancy getting a bite to eat? Y muy bonita porque quiere decir si te provoca ir por algo de comer, en una manera muy coloquial, claro, porque siempre estamos viendo los would you like, do you like, do you mind, que son muy construidas y muy formales, pero también una manera coloquial de decirlo, de repente para las personas más jóvenes puede ser esta de aquí. Do you fancy getting a bit to eat? Do you fancy getting a bite to eat? ¿Te gustaría ir por algo de comer? Uh -huh. También tenemos, do you fancy lunch sometime? Do you fancy lunch sometime? Recuerda, sin ese. Quiere decir, te provocaría almorzar conmigo en algún momento. Uh -huh. En algún momento. Porque si ya decimos sometimes, es un adverbio y es algunas veces. Pero no, 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 no se metan allí. Una más. Do you fancy? Do you fancy? Do you fancy lunch sometime? Do you fancy lunch sometime? Y en el caso de las respuestas que pueden aplicar para alguna de estas preguntas o expresiones, he puesto solamente dos, por supuesto que hay muchas más. Una es, that sounds good, también puede ser, that sounds great, eso suena genial, that sounds cool, eso suena muy bien, that sounds good, eso suena bien. Ay, let's repeat, that sounds, that sounds, that sounds good, that sounds good, eso suena muy bien. También podríamos decir I'd, I'd, I'd love to, I'd love to. Esta contracción es del verbo would, del condicional, eh, sí, del condicional, un modal verb que se llama would. En contracción I'd, que es de would, I'd, I'd love to, I'd love to. Y en el caso que digamos no, para serles honesto, honesta, <ríe> en el caso que digamos no, eh, tratemos de no hacerlo de una manera tan ruda Es decir eh, Do you want to go for a drink sometime? No. Bueno, dependiendo quién te lo pregunte Pero trata de ser siempre polite Un poquito educado, educado Y decirle No, thanks What about next week? What about next Friday? Por ahora no Pero qué tal el otro viernes Qué tal el otro sábado O sea, siempre tratar de proponer otra fecha Obviamente si te interesa salir con esa persona Si no, bueno, ya Y si ya Bye, vale, no Ok, <ríe> bueno Thank you very much for your attention Espero que pongan en práctica todas estas expresiones Que nos pueden ayudar Cuando queremos hacer amigos Cuando queremos invitar a salir a alguien No solamente en un plan romántico, como puedes ver Sino también si queremos hacer amistad con alguna persona Alright Entonces recuerda que en la repetición está la clave para aprender inglés Porque aprendemos pronunciación, entonación rapidez y eso nos va a ayudar a ser fluidos en este idioma. Thanks a lot for your attention. My name is Gisela from the channel Inglés para tu vida y te invito a que te suscribas desde tu cuenta en Gmail. Es totalmente gratis y solamente con un clic le das al botoncito suscribirte y ya estás suscrito en este canal. Si le das clic a la campanita te va a llegar una notificación sonora cada vez que pongamos un video nuevo y así podrás vernos en secuencia. Recuerda que tenemos más de 850 videos para ti. Que tengas un excelente día. Bye.